हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेट 2018 क्वेश्चन ऑन इंटरप्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंटरप्ट के ऊपर जो है थ्योरी क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से द फॉलोइंग आर दी सम इवेंट्स दैट अकर्स आफ्टर अ डिवाइस कंट्रोलर इशूज आ इंटरप्ट While the process L is under execution, मतलब ऑलरेडी एक प्रोसेस एल है जो अंडर एग्जीक्यूशन है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है और इसी दौरान जो किसी डिवाइस ने क्या एग्जीक्यूट किया उसने इशू किया इंटरप्ट मतलब इंटरप्ट बेसिकली होता है क्या एक सिग्नल है जो सीपीयू को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपनी करंट एग्जीक्यूशन को छोड़ के पहले इंटरप्ट को क्या करे एग्जीक्यूट करे मतलब उसको पहले सर्व करे तो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में हम इंटरप्ट ड्रिवन आयो की बात करते हैं मतलब जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइसिस डेटा को एक्सेस करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर वो इंटरप्ट के थ्रू भी इस काम को कर सकते हैं तो इंटरप्ट जर्नल इन जर्नल अगर हम बात करें तो इंटरप्ट क्या है कि नॉर्मल एग्जीक्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ इंटरप्ट कोई ना कोई प्रॉब्लम अक्कर होगी है तो सीपीयू क्या करता है पहले उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है और फिर वापस आता है उस एग्जीक्यूशन पे नॉर्मल एग्जीक्यूशन पे जो वो पहले कर रहा था तो यहां पे हमारे पास वही कुछ इवेंट्स जो है इन्होंने दिए हुए हैं हम उन्हें उन इवेंट्स को क्या करना है एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है तो यहां पे अगर हम इवेंट की बात करें तो एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं लेट्स से मेमोरी के अंदर हमारे पास प्रोसेस है और लेट से सीपीयू जो है वो करंटली 500 कोई भी इंस्ट्रक्शन है लेट से इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस नंबर 500 मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास 500 इंस्ट्रक्शन को सीपीयू जो है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा है अब जैसा कि 500 एग्जीक्यूशन 500 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो प्रोग्राम काउंटर हमारा किसको डिनोट करता है 501 को मतलब नेक्स्ट जो अवेलेबल है उसको वो क्या करेगा उसके एड्रेस को वो डिनोट करता है प्रोग्राम काउंटर अब लेट से फाइव इंस्ट्रक्शन को अभी वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमारे पास इंस्ट्रक्शन को पहले फैच किया इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद राइट बैक करते हैं तो लेट से कि इसी दौरान इंटरप्ट टक्कर हो गया अब जब इंटरप्ट टक्कर होगा तो क्या होगा सबसे पहला काम क्या होगा कि सीपीयू जो ये एग्जीक्यूट कर रहा है कौन सी एग्जीक्यूट कर रहा है 500 वाली को एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करके मतलब इंस्ट्रक्शन साइकिल को कंप्लीट करते ही वो किसके पास जाएगा इंटरप्ट के पास जाएगा मतलब इंटरप्ट साइकिल को वो स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूट करना तो सबसे पहला काम क्या है कि जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो 500 वाली को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो जो भी यहां पे इंस्ट्रक्शन थी आपने उसको एग्जीक्यूट किया तो प्रोग्राम काउंटर कहां पे है 501 पे आपने क्या करना है सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को क्या करना है सेव करना है ताकि आपको रिटर्न बैक कहां पर आना है 501 पे आपको वापस आके काम को रिज्यूम करना है रीस्टार्ट नहीं करना अगर आप यहां पे इसको सेव नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप उससे पहले अगर 10-15 इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हो तो हो सकता है कि आप उन्हीं इंस्ट्रक्शन को दोबारा से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो तो सबसे पहला यहां पर अगर हम बात करें तो द प्रोसेसर फिनिशेज द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन Yes. तो सबसे पहले क्या करेगा प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा फिनिश करेगा जो करंट इंस्ट्रक्शन चल रही है लेट्स से 500 इंस्ट्रक्शन जो है वही चल रही है तो उसके इंस्ट्रक्शन साइकिल में लेट्स से अगर फोर साइकिल हैं या पांच हमारे पास स्टेजेस हैं तो पांचों स्टेजेस को कंप्लीट करने के बाद वो क्या करेगा नेक्स्ट काम क्या करेगा उसके बाद द प्रोसेसर पुश इज द प्रोसेस स्टेटस ऑफ एल ऑन टू द कंट्रोल स्टैक मतलब जो भी करंट स्टेटस है करंट स्टेटस क्या है कि 500 को हमने एग्जीक्यूट कर दिया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है 501 एड्रेस वाली तो 501 एड्रेस को हमने क्या किया एक तरह से स्टैक के अंदर कंट्रोल स्टैक के अंदर हमने 501 को स्टोर कर दिया एज ए रिटर्न एड्रेस क्योंकि हमने रिटर्न कहां पर आना है अब वापस 501 पे आना है इन फ्यूचर तो सबसे पहले हमने 500 वाली इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया तो यानी आप कह सकते हो कि सबसे पहले क्यू आपको करना पड़ेगा कंप्लीट क्यू इंस्ट्रक्शन को या क्यू इवेंट को करने के बाद आपको पी करना पड़ेगा ताकि आप दोबारा से फ्यूचर में आ सको वो तभी आओगे अगर आप करंट स्टेटस को क्या करोगे सेव करोगे स्टैक के अंदर देन हमारे पास आता है उसके बाद द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इंटरप्ट सर्विस रूटीन तो बाद में जाएंगे उससे पहले हमें क्या पता लगना चाहिए हमें जाना कहां पे मतलब इंटरप्ट जो अक्कर हुआ है वो कहां पे अक्कर हुआ है या एड्रेस क्या है तो लेट्स से अगर हम बात करें यहां पे दिस 
द प्रोसेसर लोड द न्यू पी सी वैल्यू बेस्ड ऑन द इंटरप्ट यस लेट से हमारे पास अब एड्रेस आता है एड्रेस नंबर थ्री और उस एड्रेस पे लिखा हुआ है लेट से कि जंप टू जंप कीबोर्ड मतलब जंप कीबोर्ड का मतलब क्या है कि किसी ने अगर कीबोर्ड के ऊपर बटन को प्रेस किया तो यहां पे क्या हो गया इंटरप्ट टक्कर हो गया मतलब सीपीयू 500 वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था अभी उसको एग्जीक्यूट करते करते ही बीच में क्या कर दिया किसी ने कीबोर्ड को प्रेस कर दिया अब कीबोर्ड को प्रेस करते ही क्या हो गया यहां पर इंटरप्ट जनरेट हो गया लेकिन मुझे तुरंत इंटरप्ट की तरफ नहीं भागना सबसे पहले मैंने क्या किया इस इंस्ट्रक्शन को फिनिश किया इसका जो स्टेटस है प्रोग्राम काउंटर का स्टेटस जो है पांच वो मैंने स्टोर किया थर्ड काम क्या है अब मैं जाऊंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है हुआ क्या है कीबोर्ड को किसी ने प्रेस किया अब कीबोर्ड के ऊपर किसी ने बटन प्रेस किया तो मैंने क्या किया यहां पे कीबोर्ड का जो भी हमारे पास सर्विस रूटीन है मतलब कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है क्या सॉफ्टवेयर जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है वो हमने लेट से यहां पर लिखा हुआ है अब हम क्या करेंगे जैसे ही हमारे पास ये पीसी के ऊपर एड्रेस करेंगे हम थ्री लोड पीसी के ऊपर हम क्या करेंगे एड्रेस नंबर थ्री लोड कर देंगे ताकि पीसी जो है प्रोग्राम काउंटर जो है वो किसको डिनोट कर रहा है एड्रेस नंबर थ्री को और एड्रेस नंबर थ्री पे क्या लिखा है जंप केबीडी मतलब जंप टू कीबोर्ड सर्विस रूटीन अब जंप टू कीबोर्ड सर्विस रूटीन हो सकता है मेमोरी के अंदर हमने कहीं पे कीबोर्ड सर्विस रूटीन को कहीं ना कहीं सेव किया है जिससे हमें पता लगेगा कि हमें अब क्या करना है कीबोर्ड के ऊपर बटन को प्रेस करते ही हमें एक्चुअल में अब क्या आगे करना होता है वो सारा जो है हमने यहां पे सेव किया हुआ है तो यहां पे मेरे पास इसको बोलते हैं हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन अब हम क्या करेंगे पहले हम पीसी की वैल्यू को नई वैल्यू को लोड करेंगे मतलब तीन वैल्यू को हमने लोड किया फिर हम उस जगह पे जाके और फाइनली हमने क्या किया अब इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट किया इंटरप्ट सर्विस रूटीन का मतलब है कि कीबोर्ड के प्रेस होने के बाद क्या क्या करना होता है उस डेटा को हमने वहां से लेके आना है उसको मेन मेमोरी के अंदर लेके आना है या मुझे मॉनिटर पे प्रिंट कराना है जो भी काम हमें करना है वो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम वापिस कहां पर जाएंगे करंट जो भी हम उस टाइम पे कर रहे थे मतलब प्रोसेस एल की तरफ हम वापस जाएंगे ये एक्चुअल में काम है इंटरप्ट का इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं मतलब हम एक काम ऑलरेडी कर रहे हैं और बीच में क्या हो गया एक इंटरप्ट जनरेट हो गया जैसे ही इंटरप्ट जनरेट हुआ हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन की तरफ जाएंगे इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करके जो भी मेरे को टाइम लगेगा उसके बाद हम वापस कहां पे आएंगे नॉर्मल एग्जीक्यूशन पे जो भी हम पहले काम करे थे उस पर आएंगे और फिर हम उस काम को एग्जीक्यूट करेंगे इस तरीके से हम इंटरप्ट को डिनोट करते हैं तो यहां पे मेरे पास सबसे पहले क्यू आया क्यू के बाद हमने पी इवेंट को किया पी के बाद हमने टी इवेंट को किया मतलब जो नई वैल्यू को लोड किया उसके बाद हमने सर्विस रूटीन को चलाया मतलब हमने आर को एग्जीक्यूट किया और आर के बाद फाइनली एक ही बचती है दैट इज एस द प्रोसेसर पॉप्स द प्रोसेस स्टेटस ऑफ एल फ्रॉम द कंट्रोल स्टैक जैसा कि मैंने बोला कि यहां पे अब जो भी मेरे पास रिटर्निंग एड्रेस वो क्या है रिटर्निंग एड्रेस है 501 अब हम 501 को दोबारा लोड करेंगे पीसी के ऊपर ताकि जो भी हम प्रोसेस एल को कर रहे थे उस प्रोसेस एल को हम दोबारा से रिज्यूम कर सके तो ये जो काम है हमारे पास लास्ट एस स्टेटमेंट को हम या एस इवेंट को हम फाइनली करेंगे तो ये आपका आंसर जो है वो ए ज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंटरप्ट मतलब अगर इंटरप्ट अक्कर होता है तो इस तरीके से आपको ये एग्जीक्यूशन करनी है इस तरीके से एक एक करके इवेंट को अगर आप करोगे तो प्रॉपरली इंटरप्ट आपका हैंडल होगा थैंक यू